नमस्कार आरोग्य धनसंपदा मध्य अपने स्वागत करती है मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्तक मुलव्याधि त्रास हा वेदनादायी एम्बर सिंग बदल खुलेपण फारस बोल जा खाने पीने की हानिकारक सवय कि मुलव्याधि त्रास अचानक जा अल्पावधीत तो त्रासदायक सुद्धा होतो फिसर फिसुरा सारख्या त्रासाला सुद्धा अनेकदा सामोरं जावं लागतं याच आजारांवरती कोणते उपाय करावेत याबद्दल जाणून घेणार आहोत आजच्या आरोग्य धनसंपदामध्ये मुळव्याधीचं हॅपी एंडिंग असा आजचा आपला विषय आहे आणि यावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर सुधीर उदामणे डॉक्टर आपलं स्वागत नमस्कार खर तर कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी डॉक्टरांची थोडक्यात माहिती करून घेऊया तर डॉक्टर सुधीर उदामले यांनी अष्टांग मेडिकल कॉलेज पुणे इथनं बी एम एस पूर्ण केलाय त्याचबरोबर पोस्ट ग्रॅज्युएशन नाशिक युनिव्हर्सिटी मधनं त्यांनी पूर्ण केलंय वेदामृत डे केअर पाईस अँड रिसर्च सेंटरचे ते एम डी आहेत आणि गेली चौदा वर्ष ठाण्यामध्ये सेंटर चालवत आहेत आतापर्यंत सहा हजाराहून अधिक रुग्णांवरती मिश्र उपचार पद्धतीनं पाईल्स फिशर फिस्टुला यासारख्या आजारांवरती यशस्वीरित्या उपचार केलेत दोन हजार बारा साली इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरी यामध्ये लिगेशन टेक्निक म्हणजेच सूत्रबंधन या संदर्भात दोनशेहून अधिक रुग्णांचे शोध निबंध त्यांनी सादर केलेले आहेत आणि त्याच पद्धतीनं आतापर्यंत दहा रुग्णांवरती आणि त्यापेक्षा जास्त रुग्णांवरती यशस्वीरित्या उपचार सुद्धा केलेले आहेत खर तर डॉक्टर मुळातच आजचा जो विषय आहे हे सांगताही येत नाही आणि बोलताही येत नाही लवकर अवघड जागेचं दुखणं ज्याला म्हणतात तसं आहे खरंच पाईल्सचे असे अनेक प्रकार आहेत का आणि पेनलेस स्वरूपामध्ये त्याच्यावरती उपचार केले जाऊ शकतात का कस है भारत में गुदद्वारा से निगड़ित कुछ आजाराला मुलव्याद संबोधल जता परंतु त्या तीन इंच मुलव्याद फिशर आू शकत फिस्टूला पॉलिप आू शकत स्किन से आजारू श सैक्शुअली ट्रांसमिटेड डिज आू शकत आता ज्या जेवापर्यंत मुलव्याधि संबंध है तो ज्यादे बलूनिंग सारक मे आतली अंतत्वा रक्तपुंजकांसक जर बाहर ये अल तो मुलव्याद मानता है बलूनिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अत ये प्रकार है मुलव्याधि ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड फोर आ ग्रेड फोर प्रोलैप्स अे विविध प्रकार आकार मानुसार ठरवे आता ग्रेड वन आ ग्रेड टू चे जे मुलव्याद साधारणपण औषधा बर होता परंतु ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर कि ग्रेड फोर प्रोलैप्सला का ही ना का कराव लगत बर पूर्वी का काल होता कि अतिशय दुखण रक्तस्त्राव पाठी मणक्यात इंजेक्शन देवन भूल देने ऐडमिट कर रिंग कट होने कंट्रोल जाने अशा विविध प्रकार से प्रॉब्लम्स मुलव्याधि ऑपरेशन के क्रिएट वहाँ से परंतु दोन हजार पांच नर हेतला पूर्णपने सीनारियो चेंज आए आता हि ट्रीटमेंट पूर्णपने पेनलेस पद्धति ने करता है म्हणजे रुग्ण अगदी ऑपरेशनसाठी येऊन दोन तासात घरी सुद्धा जाऊ शकतो आणि आपली एक सूत्रबंधन नावाची चिकित्सा पद्धती त्याच्यामध्ये आपण करतो आता हे सूत्रबंधन म्हणजे नक्की काय आणि ती पेनलेस कशी याच्याबद्दल आपण थोडं जाणून देऊ मी एक ॲनिमेशन आणलेलं आहे ज्याच्यामध्ये बघ गुदद्वाराच्या आतमध्ये आपण एक डॉप्लरवाली एक मशीन टाकतो त्याच्याद्वारे ह्या मुळव्याधींना सप्लाय करणारं जे काही रक्तवाहिन्या असतात त्या सगळ्याच्या सगळ्या पहिल्यांदा डिटेक्ट केल्या जातात आणि त्या ओळखल्यानंतर त्याला बंद केलं जातं बरं हे फक्त एक लेवलवर बंद असतं का तर नाही सगळ्याच्या सगळ्या काही लोकांमध्ये सहा ते आठ मुळं असतात ती सगळीच्या सगळी मुळं बंद केल्यानंतर त्याची रसद बंद होते आणि त्या मुळव्याधीची रसद बंद झाल्यानंतर ती श्रिंक होते असं एक सहा सेंटीमीटर आतमध्ये आणि नंतर चार सेंटीमीटर आतमध्ये असं दोन लेवलवरती ह्या सगळ्या जी ज्या काही रक्तवाहिन्या आहेत इन्फ्लो जो आहे तो बंद केला की पाईल्स इमिडिएट श्रिंक होते आता एखाद्या झाडाला जर आपण पाणीच मिळू दिलं नाही तर ते झाड कापायची गरज पडणार नाही ते आपोआप श्रिंक होऊन मरून जाणार आहे तसंच हे पाईल्स श्रिंक होऊन जातात आता ह्या प्रोसिजरमध्ये बघ बरं कुठेतरी जखम झाली आहे का कुठेतरी कापाकापी झाली आहे का बरं हे काम ज्या ठिकाणी होतं ना त्या ठिकाणी नर्वस सप्लाय हा खूप कमी असतो म्हणजे वेदना देणाऱ्या वेदना संवेदना करणाऱ्या ज्या काही नसा असतात त्या खूप विरळ असतात त्याच्यावर थोडासा डिस्कम्फर्ट सोडला तर विशेष पेन ह्याच्यामध्ये काहीच नसतं बर आता ही एक मेथड झाली ज्याच्यामध्ये आपण लॅगेशन टेक्निक ह्याला म्हणू म्हणजे बांधण्याची प्रक्रिया एक दुसरा ह्याच्यामध्ये पाईलसाठी आपण ह्याच्यात ॲडिशनल म्हणून प्रतिसारणी एक शार जे आयुर्वेदातलंच एक आपण केमिकल कॉटरायझेशन ज्याला म्हणू की जे वाढलेल्या पाईल्स मासवरती लावलं जातं ते लावल्यानंतर 
त्या ठिकाणचं फायब तो जो भाग आहे तो पुन्हा श्रिंक होतो आणि फायब्रॉस होतो फायब्रॉस म्हणजे ती अंतत्वाच्या थोडीशी कडक होते त्याच्यावर पुन्हा ती फुगून येत नाही किंवा पुन्हा ती पुढे खाली खसरत नाही त्याच्यामुळे प्रतिसरण्या क्षाराचा पण वापर ह्याच्यामध्ये केला जातो तिसरा ऑप्शन आपण ह्या मूळव्याधीसाठी लेझरचा वापरत असतो जसं मी इथे आणखीन एक ॲनिमेशन सांगलंय की काही मूळव्याधीमध्ये आपल्याला अगदी लेझरचा वापर करून कुठलीही जखम न करता ते पाईल श्रिंक करता येतात त्याच्यासाठी अतिशय उच्च तंत्रज्ञान असलेलं डायोड लेझरचा वापर होतो आणखीन एक सिर्फ नावाची मेथड आहे आता मी ह्या सगळ्या मेथडी सांगतोय तुम्हाला सगळ्या ह्या पेशंट गणिक आणि त्या पायीच्या स्वरूपानुसार ठरवाव्या लागतात की कोणाला कुठली पद्धत वापरायची आता ही सिर्फ मेथड कशी आहे की ज्याच्यामध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचा वापर केला जातो सिर्फ म्हणजे सिलिंग इंडक्शन बाय द रेडिओ फ्रिक्वेन्सी तर त्याच्यामध्ये ते चिमट्यामध्ये तो पूर्ण जे पाईस मास आहे ते घेतलं जातं आणि त्याला सील केलं जातं याला टिश्यू डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड असं म्हणतात म्हणजे तो टिश्यू नष्ट केला जातो तर ती सुद्धा ह्या पाईल्ससाठी वापरलं जातं काही वेळा केवळ स्ट्रँगुलेटेड पाईल्स असतात तर त्याला प्लिकेशन आपण करतो प्लिकेशन म्हणजे जसं मूळ बांधणं आहे त्या पूर्ण माणसाला बांधून सोडून द्यायचं ते सात दिवसात गळून पडतं तशाही काही पद्धती ह्या मूळव्याधीसाठी वापरता येतात बरं ह्या सगळ्या ज्या पद्धती आपण जे करतोय ना ह्या ठिकाणी कुठेही जखम होत नाही पेशंटला आणि हा म्हणजे ह्याच्यामध्ये मुळंही सगळी बंद केली जातात मूळ रसद बंद होते आणि त्या ठिकाणची अंतत्वाच्या पहिल्यासारखी केली जाते त्याच्यामुळे हा कायमस्वरूपी उपचार आपल्याला मूळव्याधीवरती करता येतो त्याच्यामुळे रुग्णांनी आता घाबरू नये म्हणजे होणारं पेन होणारं ब्लिडिंग होणारं दुखणं या सगळ्या गोष्टी आता होत नाहीत आणि रुग्ण पायीस ऑपरेशन करून अक्षरशः दोन ते तीन तासांमध्ये तो घरी जाऊ शकतो केवळ एक किंवा दोन दिवसांचा जुजबी आराम करून तो कामावरही रुजू होऊ शकतो सो आता आपल्याला मूळव्यात पेनलेस पद्धतीने बरं करता येऊ शकतं अगदी आणि ते कायमस्वरूपी सुद्धा कायमस्वरूपी सुद्धा बरं होत आहे अगदी या संदर्भात अनेक पेशंट आहेत तुमचे त्यांना सुद्धा प्रतिक्रिया द्यायची पाहूयात पेशंटची प्रतिक्रिया काय आहे जयप्रकाश गणपत भोगले हे माझं नाव सुमारे वीस वर्षापासून माझ्या गुरुद्वाराकडे अनेक प्रॉब्लेम्स होते मी ते म्हणजे लाजे अभावी मी कोणाला सांगू शकत नव्हतो परंतु सेवानिवृत्त झालं ठरवलं की याच्यावरचा कायम उपचार करावा पण तो पण अशा स्थितीत मी डॉक्टर उदामले यांना भेटायला गेलो की कॉम्प्लिकेशन्स खूप झाले होते वरती फिस्टूला होता खाली फिस्टूला होता शिवाय मूळव्यादही होतं तर अशा स्थितीत त्यांनी मला कॉन्फिडन्स दिला की रिंग कट न होता म्हणजे कुठचाही कंट्रोल न जाता तुमचं ऑपरेशन व्यवस्थित होऊ शकेल आणि हे बावीस मेला ऑपरेशन झालं आणि मला पंधरा जूनला अमेरिका टूर माझी बुक झालेली होती तीन महिन्याकरता त्यांनी मला पूर्णतः आत्मविश्वास दिला टूरवर जाण्याचा आणि आता मी टूरवरना परत आलेलो आहे आणि मी त्यांचा खरोखर मी त्यांच्याकडून उपकृत झालेलो आहे कारण त्यांनी जर मला तिथे ट्रीटमेंट दिली नसती सुरू केली नसती तर मी जे काही एन्जॉय केलं अमेरिकेला ते मी करू शकलो नसतो त्यांनी लेझर आणि फ्लिपट्रॉप ह्या ट्रीटमेंटद्वारे ते उपचार केले आणि अमेरिकेत असतानाही मी त्यांच्याकडनं पार्सलने औषधं मागून काटेकोरपणे अगदी व्हेजिटेरियन मिल्सचा वापर करून मी आता रोगमुक्त झालेलो आहे आणि माझं जीवन पूर्ववत मी जगू शकेन याचं निम्म्यापेक्षा जास्त श्रेय ह्या डॉक्टर उदामले यांना देणं निश्चितच क्रम प्राप्त आहे आणि खरोखरीच डॉक्टरांच्या ह्या उपचारांचा किती फायदा होतोय ते रुग्ण स्वतः सांगतात डॉक्टर मुळातच हा त्रास असा आहे की उघडपणे लोक बोलत नाहीत पण आता मात्र लोकांना समजलेला आहे हा त्रास जो आहे तो बोलल्याशिवाय कळणार नाही आणि त्याच्यावरती ट्रीटमेंट घेणं हे गरजेचंच आहे मुळात आता पाईस बद्दल झालं पण फीचर सुद्धा अशाच पद्धतीनं पेनलेस पद्धतीनं बरा होऊ शकतो आता मग फीचर म्हणजे काय की त्या ठिकाणी ती जागा फाटणे आता ही चीर पडते जेव्हा सुरुवातीची अवस्था असते तेव्हा हे फिशर औषधांनी बरं होतं पण जेव्हा ते खूप जुनाट होतं आपल्याकडे ना बऱ्याच वेळा अंगावर सहन करण्याची लोक प्रयत्न करतात आणि बरेचसे थातूर मातूर उपचार केले जातात आणि मग हा खूप जुनाट होतो आणि जुनाट झाला की स्किन बाहेर येते आणि मग ती मूळव्याधी स्वरूप दिसायला लागतं म्हणजे असते स्किन पण ती मूळव्याधी सारखं काहीतरी बल्जिंग दिसतं मास मोड दिसतं परंतु त्याचं मुळाशी ना जखम असते आणि ती जागा त्या जखमेमुळे आवळून धरते आता ह्याच्यात ऑलरेडी जखम असते त्याच्यामुळे जेव्हा ह्याचा उपचार करायचा वेळ येतो त्यावेळेस ती जखम टाळता येत नाही परंतु आता ह्याच्यावरती सुद्धा आपण पूर्णपणे नाही तरी नाईन्टी फाय पर्सेंट आपल्याला पेन कंट्रोल करता येतात ते कसं तर गुदद्वारातली जी अंतत्वचा असते ती अंतत्वचा त्या जखमेवरती चढवली जाते की जेणेकरून स्टूल पास होताना त्या जखमेला घासून येत नाही आणि मग पेन होत नाही 
म्हणजे पहिल्यांदा लेझरचा वापर करून गुदवळ्यांना थोडस लूज केलं जातं काही फायबर्स आपल्याला लूज करावे लागतात आणि ते लूज केल्यानंतर त्या जखमेवरती त्या इन्फेक्टेड उंडला आपण ते काढून टाकतो आणि त्याच्यावरती चांगली अंतत्वच्या म्युकोचा चढवली जाते त्याला रोटेशनल फ्लॅप असं म्हणतात मग मला सांग जर स्टूल त्या जखमेवरून घासून येणारच नाहीये तर मग ते दुखणार कस फक्त एक थोडीशी लाईन लाईन भर जखम होते त्याचा डिस्कम्फर्ट असतो परंतु पेन जवळपास आपल्याला बऱ्यापैकी कंट्रोल करता येतो पण ह्याच्यात पण इफ्स अँड बर्ड्स आहेत अगदी प्रत्येक पेशंटला हे करता येत नाही पण ज्याच्यामध्ये म्युकोजा लॅक्स आहे त्या पेशंटला आपल्याला नक्कीच रोटेशनल फ्लॅप करून पेशंटचं दुखणं कमी करता येऊ शकतं त्याच्यामुळे फिशर सुद्धा आपल्याला पेनलेस पद्धतीने बरा करतो आता येत आहे अगदी आणि या संदर्भात सुद्धा काही रुग्ण आहे तुमचे ज्यांना प्रतिक्रिया द्यायची आहे ओयत रुग्णांची प्रतिक्रिया माझं नाव प्रशांत नगरवडे मी ॲक्च्युली बेसिकली मी आय टी फ्रं फील्डमध्ये असल्यामुळे मी काम करतो इंडियाच्या बाहेर असतो जास्त करून सिंगापूरमध्ये मला सिंगापूर असा हा त्रास झाला तिथे डॉक्टरने मला सांगितलं की पाईल्स आहे एक्सटर्नल पाईल्स मग मी गुगलवरती सर्च केलं आणि काही फ्रेंड्सला मी सजेस्ट केलं तर मला ह्या डॉक्टरांचं नाव भेटलं मग ह्या डॉक्टरांची जेव्हा मी पहिल्यांदा भेटलो तेव्हा त्यांनी मला जे उपचार पद्धती सांगितली ज्या पद्धतीने त्यांनी मला स काउन्सिलिंग केलं आणि नंतर मग ऑपरेशन केलं आणि त्यानंतरचे जे इफेक्ट हे सगळे एकंदर बघितलं तर ही जी पद्धत होती ती त्यांची एकदम एकदम चांगली आणि विदाऊट म्हणजे टाके तुम्ही बोलू शकता आणि त्याच्यामुळे काही त्रास होत नाही ऑपरेशन झाल्यानंतर हे काही त्रास नाही प्रॉपर असिस्ट केलेलं आहे प्रत्येक वेळी गायडन्स प्रत्येक वेळी डायट डायट प्रोग्रॅम्स मेडिक मेडिक कुठचे मेडिक मेडिसिन घ्यायचे आयुर्वेदिक कसे घ्यायचे आणि अँड पुन्हा बाकीचे कसे बाकीचे फॉलोअप मिटिंगमध्ये पण वेळोवेळी त्यांनी वेळोवेळी उपचार केलेले होते तसेच त्यांनी प्रॉपर मेडिसिन आणि प्रॉपर उपचार पद्धती ह्यामुळे जर तुमचं पाईल्स असतील तर तुम्हाला पाईल्सचा काही प्रॉब्लेम असेल किंवा पाईल्स रिलेटेड कुठेही प्रॉब्लेम्स तर ह्या डॉक्टरांना भेटल्या तर तुमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील एवढं मी नक्की सांगू शकतो आणि प्रतिक्रिया ज्या आहेत त्या अर्थातच उत्स्फूर्त आहेत कारण प्रत्येकाला रिलीफ मिळाल्यानंतरच हे बोलणं जे आहे ते येऊ शकतं डॉक्टर आपण पाईस बद्दल बोललो फिशर बद्दल बोललो फिस्टुला बद्दल सुद्धा सांगा औषधानं केवळ फिस्टुला बरा होऊ शकतो का नाही इथे मी निश्चित नमूद करू इच्छितो की जर एखाद्याला फिस्टुला झाला असेल तर तो औषधाने कधीच बरा होत नाही औषधं करून वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातात आता फिस्टुला म्हणजे नक्की काय तर गुदद्वाराच्या अवतीभोवती कुठेतरी पुळी येते ती फुटते आणि त्याच्यातून लसिका स्त्राव किंवा पुयस्त्राव येत राहतो आता काय होतं बऱ्याच वेळा जेव्हा हा पुयस्त्राव निघून जातो किंवा लसिका निघून जाते त्यावेळेस पेन कमी होऊन जातो किंवा बऱ्याच वेळा अँटीबायोटिक्सचा कोर्स करून ते सप्रेस केलं जातं आणि मग दुखणं थांबलं की मग मेरे को भूल जाव असं ते प्रकार पेशंटच्या बाबतीमध्ये होतो परंतु हा फिस्टूला ह्याचं मूळ जे ओरिजिन आहे क्रिप्टो ग्लँडुल इन्फेक्शन जे गुदोदराच्या आतमध्ये होतं आणि त्याचं पस निर्मितीचं काम चालूच राहतं आणि तो पस निर्मिती झालेला जो आहे तो त्याला जसा माठ मार्ग मिळेल जशी वाट मिळेल तसा तो पसरत राहतो आणि मग सिम्पल असलेला फिस्टूला हा कॉम्प्लिकेटेड होतो आणि मग कॉम्प्लिकेटेड झाल्यानंतर तो बरा कर व्हायला पण तेवढाच कठीण असतो आता ह्याच्यामध्ये असतं काय एक गुदद्वाराच्या आतमध्ये होल असतं आणि एक बाहेर होल असतं आणि मग त्याला फांद्या फुटलेल्या जर असतील तर दोन किंवा तीन होल सुद्धा निर्माण होतात आता ह्याच्यामध्ये दोन प्रकार असतात एक सिम्पल फिस्टूला आणि एक कॉम्प्लिकेटेड फिस्टूला दोन्ही प्रकारचे फिस्टूला ऑप ट्रीट करताना नक्की कुठली पद्धत वापरायची हे पेशंट गणित ठरत असतं साधारणपणे मार्केटमध्ये नऊ ते दहा पद्धती उपलब्ध आहेत ज्याचं लिफ्ट नावाची टेक्निक आहे वाफ्ट नावाची टेक्निक आहे इफ्टॅक नावाची टेक्निक आहे कोरिंग मेथड आहे क्षारसूत्र आहे प्रतिसारणीय क्षार आहे त्याच पद्धतीने आजकाल काही प्लगसुद्धा वापरले जातात तर अशा विविध पद्धती जरी उपलब्ध असल्या तरी कुठल्या पेशंटला काय वापरायचं हे पेशंट गणित ठरतं मग आता हा फिस्टूला जर एखाद्याला झाला असेल तर निश्चितच औषधांचा काय उपयोग नाही आणि मग जर सर्जरी ठरली तर कुठली पद्धत सगळ्यात चांगली आहे तर बऱ्याच वेळा जेव्हा सिम्पल फिस्टूले असतात तेव्हा त्याच्यामध्ये कुठलीही जखम न करता लेझरद्वारे सुद्धा आपल्याला ते बरं करता येतं म्हणजे काय ह्याला काय म्हणतात इफ्टॅक टेक्निक म्हणजे गुदद्वारातल्या आतलं जे होल आहे ते होल आपल्याला थोडासा कट घेऊन आपण आतमध्ये ते होल बंद करतो आणि जो बाकीचा जो ट्रॅक आहे त्याच्यामध्ये लेझरने ती अंतत्वाच्या ज्या ट्रॅकच्या आतली जाळून टाकली जाते याच्यामध्ये कुठेही जखम होत नाही कुठेही स्किन कट करावी लागत नाही ड्रेसिंगची गरज नसते परंतु जेव्हा ट्रॅक आणि ॲपसेस असं कॉम्बिनेशन असतं त्यावेळेस बऱ्याच वेळा आपल्याला क्षारसूत्राचाही वापर करावा लागतो बऱ्याच वेळा आपल्याला कोरिंग टेक्निकने थोडीशी जखमही करावी लागते जेवढा तो कॉम्प्लिकेटेड होतो तेवढा जखमा होण्याची शक्यता जास्त राहते परंतु फिस्टूला ट्रीट करताना 
कधीही दोन गोष्टी आम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतात एक म्हणजे कुठेही गुदवळीत कट होता कामाने ज्याच्यामध्ये रिंगचा कंट्रोल जातो ते न होण्यासाठी कुठेही रिंग कंट्रो रिंग कट होता कामाने दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे गुदद्वाराच्या आतलं होल जे आहे ते बंद झालं पाहिजे जोपर्यंत आतलं होल बंद होणार नाही तोपर्यंत फिस्टूला वापस वापस होणार आहे म्हणून काही रुग्ण नाही का की माझं तीन वेळा ऑपरेशन झालं चार वेळा ऑपरेशन झालं तरी पुन्हा तो त्रास चालूच आहे तर ते फिस्टूलाचे पेशंट असतात त्याच्यामध्ये केवळ बाहेरून काम करून चालत नाही तर गुदद्वाराच्या आतलं होल सुद्धा बंद केलं गेलं पाहिजे त्याच्यानंतर कमीत कमी जखम करणे हा सुद्धा तिसरा मुद्दा असतो आणि पुन्हा झालं नाही पाहिजे हेही डोक्यात असतं मग फिस्टूला बरा करताना तो पुन्हा होऊ नये असं लक्षात ठेवून जे काही करावं लागतं ते करावं लागतं मग कधी कधी काय असतं दोन किंवा तीन पद्धतीचं एकत्रीकरण करावं लागतं म्हणजे क्षारसूत्र सुद्धा वापरावं लागतं कधी लेझरचाही वापर करावा लागतो प्रतिसारण्या क्षार पण वापरावं लागतं कमीत कमी जखम होण्यासाठी काही प्लग्स आम्ही आजकाल काही नवीन गोष्टी ज्या आम्ही इंट्रोड्यूस करतोय त्याही आम्हाला वापराव्या लागतात कार्टिजेन आपण त्याला म्हणतो तर अशा पद्धतीने आपल्याला फिस्टूला बरा करावा लागतो आणि हे थोडस अनुभवातून आपल्याला लक्षात येतं की नक्की कुठल्या पेशंटला काय वापरायचं तर काही पेशंट पेनलेस पद्धतीने बरा करता येतात काही पेशंटला ड्रेसिंग आवश्यक असतं सो एखादा पेशंट जर आला आणि तो म्हणाला की सर मला फिस्टूला आहे तर ड्रेसिंग करावं लागेल की नाही तर हे पेशंट गणित त्या फिस्टूलाच्या आजारावर डिपेंड आहे म्हणून जर एखाद्याला फिस्टूला झाला असेल आणि तो छोट्या अवस्थेत असेल तर त्याने पहिल्यांदा त्याच्यावर काही ना काही ट्रीटमेंट करून घ्यावी कारण जेव्हा तो आजार मोठा होतो तेव्हा मात्र तो बरा करायला कठीण जातो आणि मग त्याच्यात वेळ आणि सगळ्या गोष्टी वाया जातात म्हणून जसं फिस्टूला झालंय असं समजलं तर त्याला लवकरात लवकर ट्रीटमेंट करून माणसाने मोकळं व्हावं आता जसं मगाशी आपण बोललो होतो की फिशर असतं ते फिशर बऱ्याच वेळा अंगावर सहन केलं जातं आणि मग त्या जखमेमध्ये इन्फेक्शन होऊन त्याचा फिस्टूला निर्माण होतो म्हणून कुठलाही आजार लक्षात घ्या की आजार सहन केल्याने किंवा नुसती औषधं घेऊन त्याची लक्षणं कमी होतात तो आजार थांबत नाही तो आजार वाढत जातो आणि त्याचा भस्मासूर व्हायला वेळ लागत नाही अगदी आणि या संदर्भात ज्या वेळेला पेशंट तुमच्याकडे घेऊन गेलेले आहेत त्यांची नेमकी काय प्रतिक्रिया आहे रिॲक्शन ऐकूयात मेरे नाम पूनम दास आहे आय वॉज सफरिंग फ्रॉम फिस्टुला फॉर ऑलमोस्ट फाईव्ह इयर्स एंड बहुत कुछ देख मतलब बहुत यू नो सर्च करने के बाद समझने के बाद लाइक वॉट फिस टू लाइज एक्सेट्रा आई समहा फाउंड फाउंड आउट मिस्टर सुधीर उदामले यू नो लिंक एंड यूट्यूब वीडियोज लुकिंग एट दैट आई थिंक माई हजबेंड गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस की लेट्स गो एंड नीट द डॉक्टर एंड डेफिनेटली वेन आई केम हियर एंड यू नो स्पोक टू द डॉक्टर आई फेल्थ यू वॉज द ओनली वन इन ऑल दीज इयर्स टू रियली गाइड मी राइट इन द सेंस दैट यू नो वॉट वॉज हैपनिंग एंड वाई इट वॉज हैपनिंग एक्सेट्रा एंड फ्रॉम वेअर एक्चुअली फिस्टल आर स्टार्टेड सो वो कॉन्फिडेंस देख के एंड यू नो आफ्टर टेकिंग सम टाइम आई डिसाइडेड टू गेट इट ऑपरेटेड ऑपरेशन वॉज अ थिंग विच आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ हाउ एवर गॉट आउट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम सर and uh, operation karne ke baad like uh, shay one week mein hi i was fit and fine and you know was able to also go to office uh, and my experience with the uh, clinic with amrit clinic has been exceptionally good uh, all the doctors and the staff are very helpful and uh, today is the last day where you know i've come to just uh, get the last check up done and i'm absolutely fine is what doctor has confirmed so yeah the, that is what my experience has been with them amrit thank you so much खरं तर या प्रतिक्रिया सांगतायत की नेमका रुग्णांचा जो त्रास आहे तो किती अगदी रिलीफ त्यांना मिळालेला आहे डॉक्टर आणखीनही बोलायचं या विषयासंदर्भात मात्र तुर्तास वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची ब्रेक नंतर आपलं स्वागत मुळव्याधीचं हॅपी एंडिंग असा आजचा आपला विषय आहे आणि यावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर सुधीर उदामले डॉक्टर मुळातच प्रत्येक वेळेला वाईट पाईस असेल फिसर फिस्टूला असेल सर्जरीची गरज असतेच का अगदी छान प्रश्न विचारला की आमच्याकडे येणाऱ्या दहा पैकी सहा पेशंटला ऑपरेशनची गरज नसते ते औषधांनी बरे होणारे असतात मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पाईल्स ग्रेड वन ग्रेड टू असेल तर औषधाने बरे होतात ऑपरेशनची गरज नसते पण जर ग्रेड थ्री आणि ग्रेड फोर किंवा ग्रेड फोर प्रोलॅप्स किंवा थ्रंबोज पाईल्स असतील रक्ताची गुठळी झालेल्या पाईल्स असतील तर तिथे औषधांचा काही उपयोग नाही त्याच्यामुळे विनाकारण त्याच्यामध्ये औषधं घेऊन उपयोग होत नाही त्याला काही ना काही इंटरव्हेशन करावं की जेणेकरून ते नष्ट होतील फिशर सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये औषधांनी बरे होतात पण जर एखादा टॅग खूप मोठा आला आणि तो जर इन्फेक्ट झाला आणि गुदद्वाराची वळी खूप आखडली गेली तर मात्र औषधांचा काही उपयोग होत नाही त्या ठिकाणी लेझर प्रक्रिया करून त्याला दूर करता येतं फिस्टूला निश्चितच औषधांनी बरा होत नाही त्याला काही ना काही इंटरव्हेशन करावं लागतं फिस्टूला झालं असं समजलं की त्याला काही ना काहीतरी सर्जिकल इंटरव्हेशन करून त्याच्यापासून मुक्ती करून घ्यावी पॉलिप म्हणजे मांसल भाग असतो तो असा गुदद्वारातून बाहेर येतो एखाद्या तिळासारखा तर तो सुद्धा औषण जात नाही तो मांसल भाग त्याला एक ब्लड सप्लाय असतो तो कट ऑफ करून त्याला नष्ट करता येतं हे आडली दहा ते पंधरा मिनिटाचं काम आहे पण ते औषधांनी बरं होत नाही 
प्रुराइट जानू मे त्वचे विकार जे गुदद्वारा अवतीभवती त्वचा आते ती खराब होते कि इन्फेक्ट होते तो प्रुराइट जानो मन तो अपन तला तो तो औषधा बरा हो गुदभ्रंश कि जो गुदद्वार बाहर ये सुधा औषधा बर हो नहीं तरी कर लगते तर हे प्रथम तर डॉक्टर ना दाखून डायग्नोस करावं आणि मग ठरवावं की त्याला औषधाने बरं करायचं का काही ना काही सर्जिकल इंटरव्हेशन करावं तर हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे आणि काना खूप प्रयत्न सध्या संपूर्ण महाराष्ट्राचे लोक तुम्हाला बघतात आणि महाराष्ट्रातलं पहिलं स्टुडिओ हॉस्पिटल तुमचं आहे तर इथपर्यंत लोकांना पोहोचण्यासाठी नेमकी काय त्यांनी करावं कारण तुमची एकच शाखा आहे राईट राईट नाही ती शाखा एकच असण्याचं कारण की महाराष्ट्रातलं सगळ्यात पहिलं स्टुडिओ हॉस्पिटल आहे आणि तिथे जगातल्या अद्ययावत सगळी तंत्रज्ञान एका ठिकाणी उपलब्ध आहे बर कुठल्याही महाराष्ट्रातल्या कोपऱ्यातला काना कोपऱ्यातला पेशंट तिथे येतो आम्ही त्याचं पहिल्यांदा तपासणी करतो एका व्हिडिओद्वारे त्याला प्रत्यक्ष समजून सांगतो त्याचा कॅमेरामध्ये फोटो घेतला जातो त्या जागेचा त्याला समजून सांगितलं जातं आणि ते निदान झाल्यानंतर त्याला एक डेट दिली जाते सर्जिकल प्रोटोकॉल केलं जातं ऑपरेशन करून किंवा लेझरची प्रोसिजर करून त्याला अगदी दोन तासात घरी जाता येतं आणि दोन तीन दिवस थोडा आराम करून तो कामावरही रुजू राहू शकतो त्याच्यामुळे हे जे काही स्टुडिओ हॉस्पिटल आहे इथे कुठल्याही भागातून येऊन दोन ते तीन तासात तो घरी जाऊ शकतो त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही विभागातून पेशंट येऊन बरा होऊन घरी जाऊ शकतो कारण सगळ्या प्रोसिजर ह्या अँब्युलेटरी प्रोसिजर आहेत पेनलेस प्रोसिजर आहेत आणि अशाच तुमच्या पेशंटच्या प्रतिक्रिया महत्वाच्या आहेत पाहूयात अशीच एक प्रतिक्रिया नमस्कार माझं नाव सुदर्शन दळवी मी राहतो ऐरोले नवी मुंबई येथे मला हा जो प्रॉब्लेम आहे तो जवळजवळ दहा वर्ष हा प्रॉब्लेम होता त्या दरम्यान दोन ऑपरेशन झाले पण माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही झाला त्यानंतर मित्राकडून मला डॉक्टर साहेबांचे डॉक्टर उदामले यांची माहिती मिळाली त्यांना मी अप्रोच केलं आणि त्यांनी फार चांगल्या रीतीनं इन्स्पेक्शन करून मला ऑपरेशनचं सजेशन केलं ते केल्यानंतर ऑपरेशन झालं आणि दोन महिने दोन महिन्यानंतर सगळं काही व्यवस्थित झालं गोळ्या औषधं व्यवस्थित खात होतो मी महिनाभर त्यांनी सांगितलेलं रिलीजियसली पाळलं आणि आज मला वाटतं माझं ऑपरेशन दोन हजार पंधरा डिसेंबरमध्ये झालं आणि आज दोन हजार एकोणीस आहे आणि मला अजिबात त्रास नाही आहे आणि आय एम रिअली थँकफुल टू हिम आणि माझ्यासाठी ते देव आहेत खूप खूप आणि खरोखरच देव आहात तुम्ही हे त्यांनी सांगितलेले आजची अगदी ही खरी तर बोलकी प्रतिक्रिया आहे डॉक्टर खूप चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच आरोग्य धनसंपदामध्ये वेळ झाली इथे सांगायची पाहत राहा टीव्ही नाईन मराठी